ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் தான் உங்கள் சுதர்ஷன் நம்ம இன்றைக்கி வந்து என்ன பார்க்குறக்க முடியும் சொன்னால் அடுத்த மொடியூல் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இன்றைக்கி வந்து அந்த மொடியூல் வந்து எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச மொடியூல் தான் வந்து செமஸ்டர் ஒன்னில் இருக்கிற அடுத்த மொடியூல் வந்து பார்த்த மொழி சொன்னால் சிஸ்டம் அனலைசிஸ் அண்ட் டிசைன் இதை வந்து எல்லாருமே காமனாக வந்து சேட் என்று சொல்லுவோம் நிறைய பேர் இந்த சேட் மாதிரியே ஃபீல் பண்ணி இந்த சப்ஜெக்ட்டை படிப்பீங்க ஏன்னு சொன்னால் மேக்சிமம் இதில் வந்து தியரியும் டயக்ராமையும் பேஸ் பண்ணி இருக்கிறதால வந்து யாருமே பெருசாக விரும்புகிறலை இருந்தாலும் எக்ஸாமில் வந்து நிறைய பேர் ஃபெயில் ஆகிற சப்ஜெக்ட் அதே போல் நிறைய பேர் வந்து ரிபெக்ட் ஆகிற சப்ஜெக்ட்னு கூட இந்த சப்ஜெக்டை சொல்லலாம் ஸோ நம்ம இந்த சப்ஜெக்ட் தியரின்றதுக்காண்டி வேறு அவாய்ட் போனவும் இல்லாது கட்டாயம் வந்து இந்த எக்ஸாம் செஞ்சால்தான் நம்ம நீங்கள் செமஸ்டர் எக்ஸாம்லேயும் சரி வைவாவிலையும் சரி இந்த இந்த மொடியூல தலைவி நிறைய கொஷின்ஸ் வந்து கட்டாயம் வரும் அந்த அடிப்படையில் நம்ம இந்த மொடியூல வந்து ப்ரீஃபாக நான் உங்களுக்கு தெளிவான முறையில் ரியல் அவங்களையும் சொல்லித்தருவேன் உங்கள் எல்லாத்துக்கு பிறகு வந்து எக்ஸாம் வந்து ஈஸியாக ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் அந்த அடிப்படையில் வந்து விஷயத்துக்குள்ளே போகிறதுக்கு வந்து நம்மளுடைய யூடியூப் சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும்னு சொன்னால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்க அதே போல் பக்கத்தில் இருக்கிற வேர்ஸ் போனால் கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் நான் போடுற எல்லா வீடியோஸையும் வந்து நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் வாங்க விஷயத்துக்குள்ளே போகலாம் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இது வந்து உங்களோட ஸ்லைடை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த ப்ரெசன்டேஷன் இருக்குது அந்த அடிப்படையில் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் நம்ம பார்க்க போகிற விஷயங்கள் வந்து டெஃபினிஷன் ஆஃப் சிஸ்டம்ன்ற இந்த அடிப்படையில் எப்படி ஒரு எட்டு இல்லாட்டி ஒரு ஒம்பது ப்ரெசன்டேஷன் வரும் அந்த அடிப்படையில் ஒவ்வொருடையும் வந்து தெளிவான முறையில் புரிஞ்சு கொள்ளுங்க பின்னுக்கு வாரதில் வந்தெல்லாம் பார்த்தோம் என்ன டயக்ராம்ஸாக தான் இருக்கும் இப்போ கொஞ்சத்துக்கு வந்து நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் என்று சொன்னால் தியரியை தான் பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நம்ம போகலாம் இதில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் வந்து சிஸ்டம் கம்போசிஷன் மற்றது வந்து இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் அண்ட் மேனுவல் சிஸ்டம் அதே போல் ஆர்கனைசேஷனல் ஸ்ட்ரக்சர் மற்றது சிஸ்டம் அனலைசிஸ் சிஸ்டம் டிசைன் சிஸ்டம் அனலைஸ்ட் அதே மாதிரி ரோல் ஆஃப் சிஸ்டம் அனலைஸ்ட் அப்போ இது சம்மந்தமாக உங்களுக்கு இந்த ஸ்லைடில் இதில் இருக்கிற இவ்வளவுத்துக்கும் உங்களால் ஒரு பேசிக்கான ஒரு தெ தெளிவான ஒரு அறிவை பெற்றுக்கொள்ளுங்க ஏனென்று சொன்னால் எக்ஸாமில் வந்து கட்டாயம் ஒரு கேள்வி வந்து இதில் பேஸ் பண்ணி இருக்கும் இந்த அடிப்படையில் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் நம்மளுக்கு ஆப்ஜெக்டிவ் என்று சொன்னால் அதாவது இந்த ஸ்லைடை வந்து படிக்கிறதன் மூலம் நம்மளுக்கு என்னென்ன அறிவு கிடைக்கணும் என்று சொன்னால் சிஸ்டம் என்ன என்னென்னு தெரிஞ்சுருக்கணும் அதுக்கப்புறம் சிஸ்டம் தான் கம்போசிஷன் என்ன அதே மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டமுக்கும் மேனுவல் சிஸ்டமுக்கும் இடையிலான டிஃபரெண்ட் என்ன மற்றது வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் இருக்குன்னு தெரியணும் மற்றது ஆர்கனைசேஷனல் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் என்னென்னு தெரியணும் மற்றது சிஸ்டம் அனலைஸ் என்ன சிஸ்டம் டிசைன் என்ன ஒரு சிஸ்டம் அனலைஸ்டாக இருந்துட்டு அவருக்குரிய ரோல் அல்லது ரூல்ஸ் அல்லது அவருக்குரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் என்னென்று சொல்லி நம்மளுக்கு தெரியணும் அந்த அடிப்படையில் இதில் புரிஞ்சு கொள்ளலாம் முதலாக பார்த்தோம் என்று சொன்னால் டெஃபினிஷன் ஆஃப் சிஸ்டம் இதை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் தெளிவாக புரிஞ்சு கொள்ளுங்க பாடமாக்காதீங்க எக்ஸாமுக்கோ என்ன விளங்குதோ விளங்கிட்டு போய் எழுதுங்க எதையுமே பாடமாக்க போன மாட்டா என்னென்னா எல்லாருக்கும் இங்கிலீஷ் வந்து அந்த அளவுக்கு வராது ஸோ விளங்கி வந்து எழுதுங்க இந்த அடிப்படையில் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் சிஸ்டம் இஸ் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் இன்டர்லேட்டட் கம்போனன்ட்ஸ் உதாரணத்துக்கு பார்த்தோம்னா ஒரு கம்ப்யூட்டர் எடுத்து நீங்கள் சொன்னால் அந்த கம்ப்யூட்டரில் ஹார்ட்வேர் இருக்குது சாஃப்ட்வேர் இருக்குது லைஃப்வேர் ஃபேம்வேர் இருக்குது இதில் ஒன்று இல்லாட்டியும் அந்த கம்ப்யூட்டரில் ஒரு வேலையை ஒழுங்காக செஞ்சு முடிக்கல அது அப்போ ஒரு வேலையை ஒழுங்காக செஞ்சு முடிக்கணும் என்று சொன்னால் அந்த நாலு விஷயமும் வந்து கட்டாயம் இருந்தே இருக்கணும் அப்போ இருந்தால்தான் அந்த ஒரு 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 நோக்கத்தை வந்து நம்மளால் அடைய முடியும் உதாரணத்து ஒரு லெட்டர் டைப் பண்ண போகிறோம் அப்படி சொன்னால் அந்த லெட்டரை டைப் பண்ணுறதுக்கு வந்து நாலு விஷயமும் வந்து ஒரே டைமில் வேலை செஞ்சால் மட்டும்தான் நம்மளால் வேலை செய்ய முடியும் அது வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் நம்ம வந்து கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டத்தை மட்டும் இல்லை உதாரணத்துக்கு ஒரு சிஸ்டம் வந்து பார்க்க போனோம் வேண்டாம் அதில் வந்து கலெக்ஷன் ஆஃப் கலெக்ஷன் ஆஃப் கம்போனன்ட்ஸ் வந்து என்ன செஞ்சுருக்க முடியும் சொன்னால் இன்டர்லைட்டட்னு சொன்னால் ஒருங்கிணைஞ்சிருக்கும் பின்னிப்பிணைஞ்சிருக்கும் அந்த அடிப்படையில் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான டாஸ்க்கை வந்து நம்ம அடைகிறதுக்கு இல்லாடி செய்கிறதுக்கு அல்லது ஒரு நோக்கத்தை அடைகிறதுக்கு என்ன செய்யப்படும் என்று சொன்னால் ஒரு கலெக்ஷன் ஆஃப் கம்போனன்ட்
அப்போ ஒரு வேலை செய்கிறதுக்கு வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டரில் இது செய்கிறேன் சொல்லி நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருக்கிறேன் இப்போ எந்த அடிப்படையில் ஒரு கம்ப்யூ ஒரு சிஸ்டம் அப்படின்னு சொன்னால் என்னென்னு ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கொள்ளுங்க இப்போ கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டத்தை பேஸ் பண்ணி இந்த பேங்க் சிஸ்டம் ஸ்கூல் லைப்ரரி எல்லாத்துலேயும் வந்து ஒரு சிஸ்டம் இருக்குது இப்போ வந்து பே பேங்க் எடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் பேங்கில் வந்து மேனேஜர் இருக்கார் எம்ப்ளாயீஸ் இருக்காங்க அங்கே வர கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்க இப்போ அங்கே பே வேலை செய்கிற எம்ப்ளாயீஸ் மட்டும் இருந்து வேலை செய் கஸ்டமர்ஸ் யாருமே இல்லாட்டி அங்கே என்ன செய்யாது ஒரு ப்ரொசஸ் வந்து நடக்காது அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு கம்போனண்ட்டை வச்சுட்டு எதுவுமே செய்ய முடியாது சிஸ்டம் அப்படின்னு சொன்னால் பல கம்போனண்ட்ஸ் வந்து இன்டர் ரிலேட்டட் பண்ணிப்பட்டு இருக்கும் அந்த அடிப்படையில் இந்த எக்ஸாம்பிளில் வந்து ஃபஸ்ட்டுக்கு புரிஞ்சுக்கொள்ளுங்க அடுத்த விஷயத்தை பார்த்தோம் அப்படி சொன்னால் சிஸ்டம் கம்போசிஷன் சிஸ்டம் கம்போசிஷன் அப்படி சொன்னால் ஒன்று சேர்ந்தவை கலவை அப்படின்ற அடிப்படையில் வரும் இதில் வந்து நம்மளை தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் சிஸ்டம் பவுண்டரி சிஸ்டம் பவுண்டரி என்று சொன்னால் ஒரு ஒரு ஏரியா ஒரு கட்டுப்பாடு ஒரு க ஒரு கண்ட்ரோல் அதாவது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லைக்குள்ளே தான் அவற்றை வேலை நடக்கும் என்றதான் வந்து இந்த சிஸ்டம் ஒன்று என்று சொல்லும் ஒன்று பார்த்தோம் அப்படா ஒரு சிஸ்டம் யூஸ்வல் இன்டராக்ட் வித் எக்ஸ்டர்னல் வேர்ல்டு உதாரணத்துக்கு நம்மளுக்கு தெரியும் ஒரு கம்ப்யூட்டரில் வந்து நம்ம இன்டர்நெட்டில் கனெக்ட் பண்ணோம்னு சொன்னால் அது வந்து வேர்ல்டோட கனெக்ட் பண்ணி எல்லா என்வாய்மெண்ட்லையும் வேலை செஞ்சிட்ருப்போம் அப்படி இருக்கக்குள்ளே வந்து அதை வந்து நம்மளால் என்ன செய்யலாதுன்னு சொன்னால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது இப்போ கண்ட்ரோல் பண்ணுறேன்னு சொன்னால் அவருக்கு வந்து ஒரு பவுண்ட்ரி இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இடத்துக்குள்ளே மட்டும்தான் அந்த வேலைகளை செய்யலாம் அதை தாண்டி அவர் அங்கால் போகலான்றதுக்குரிய விடையது தான் சொல்கிற வந்து சிஸ்டம் பவுண்ட்ரி அந்த அடிப்படையில் சொல்கிறதா இந்த சிஸ்டம் பவுண்ட்ரி பட் இதை பார்த்தோம்னு சொன்னால் சிஸ்டம் பவுண்ட்ரி டெல் அஸ் வாட் இஸ் இன்சைட் அண்ட் வாட் இஸ் அவுட்சைட் த சிஸ்டம் புதானது ஒரு கம்ப்யூட்டர் எடுத்தோம்னு சொன்னால் அந்த கம்ப்யூட்டர் வந்து இன்டர்நெட்டை கனெக்ட் பண்ணாமல் அவர் என்ன செய்வார் அந்த பர்டிகுலர் ஏரியாவுக்குள்ளே வந்து வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பார் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த கம்ப்யூட்டர் வந்து ஒரு இன்டர்நெட்டில் வந்து ஒரு கண்ட்ரோலுக்குள்ளே இருக்குது அப்போ கண்ட்ரோலுக்குள்ளே இருக்கிறாரு அப்போ இன்டர்நெட்டை கனெக்ட் பண்ண வெளியில் போவார் அப்போ எது இன் இன்சைட் எது அவுட்சைடுன்றதை வந்து என்ன செய்யுதுன்னு சொன்னால் ஒரு சிஸ்டம் வந்து சொல்லணும் அந்த அடிப்படையில் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஹார்ட்வேர் கம்போனன்ட்ஸ் தட் ஹாவ் பீன் கேர்ஃபுல்லி சூசன் ஸோ தட் தே ஒர்க் வெல் டுகெதர் அண்ட் சாஃப்ட்வேர் கம்போனன்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ரோக்ராம்ஸ் தட் ரன் இன் த கம்ப்யூட்டர் இப்போ உதாரணத்தை பார்த்தோம் அப்படி சொன்னால் ஒரு கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டத்தை பார்த்தோம் அப்படி சொன்னாலும் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒவ்வொரு ஹார்ட்வேரும் சரி சாஃப்ட்வேரும் சரி அதுவும் வந்து அதுக்குள்ளே ஒரு பர்டிகுலர் சிஸ்டம் வந்து நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது இப்போ அவங்களுக்குள்ளேயும் பார்த்தோம் அப்படி சொன்னால் அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து ரன் ஆகிறத வந்து எப்படி நடக்குதுன்னு சொன்னால் அதுவும் ஒரு ஒரு சிஸ்டம் பவுண்ட்ரிக்குள்ளே தான் வந்து நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இப்போ அந்த அடிப்படையில் நம்மளுக்கு வந்து சிஸ்டம் பவுண்ட்ரி என்று சொன்னால் என்னடி நமக்கு கிளியராக தெரியணும் இப்போ இந்த உதாரணத்தை பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஸ்கூல் சிஸ்டத்தை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இந்த ஒரு ச செவ்வகம் மாறி இருக்கிறது வந்து அது வந்து நம்மளுடைய என்வாய்மெண்ட் உதாரணத்துக்கு நம்ம படிக்க படித்த ஸ்கூலில் யோசித்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த என்வாய்மெண்ட்டுக்குள்ளே வந்து பேரண்ட்ஸ் இருப்பாங்க மற்றது நலன் விரும்பி இருப்ப விரும்பிகள் இருப்பாங்க டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் அது வந்து என்வாய்மெண்ட்டில் இருக்கும் ஆனால் இந்த சேர்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு சிஸ்டம் அப்போ சிஸ்டம்ன்றது வந்து அப்படின்னு சொன்னால் இந்த சேர்க்கில் என்னது சொல்லுதுன்னு சொன்னால் கேள்விக்கு காட்டப்பட்டிருக்க வந்து சிஸ்டம் பவுண்ட்ரி என்று சொல்லி இப்போ சிஸ்டம் பவுண்ட்ரி பவுண்ட்ரி என்னத்துக்கு இருக்குன்னு சொன்னால் அது வந்து ஒரு கண்ட்ரோல் ஒரு எல்லையை விதிச்சிருக்கி இதுக்குள்ளே மட்டும்தான் அந்த வேலைப்பாடுகள் நடக்கணும் என்று சொல்லி அப்போ அதிலருந்து பேரண்ட்ஸ் மாதிரி டிரெக்டாக வந்து இன்டெரெக்டாக முடியாது அதுக்காண்டி தான் இந்த சிஸ்டம் பவுண்ட்ரி இருக்குது இப்போ இந்த சிஸ்டத்துக்குள்ளே யார் யார் இருப்பாங்கன்னு சொன்னால் பிரின்ஸிபல் டீச்சர்ஸ் பில்டிங் பிளே கிரவுண்ட் இது வந்து ஒரு சிஸ்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டத்தை பார்த்தோம் அப்படி சொன்னால் அதுக்குள்ளே சில சிஸ்டங்கள் இருக்குமுன்னு தெரியும் ஒரு பேங்க் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் அதுக்குள்ளேயும் சில சிஸ்டங்கள் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ சிஸ்டம் என்ன செய்யும் அப்போ சிஸ்டம் வந்து ஒரு ப்ரொசஸ் அதாவது இன்புட் பண்ணுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவுட்புட்டை கொடுக்குறதுக்குரிய ப்ரொசஸ் நடக்கணும்னு சொன்னால் அதுக்குள்ளே ஒரு பவுண்ட்ரி இருக்கணும் ஒரு கண்ட்ரோல் இருக்கணும் அப்போ அந்த கண்ட்ரோல்
ஒன்று இன்புட் இருக்கும் மற்றது ப்ரொசஸ் இருக்கும் மற்றது அவுட்புட் இருக்கும் நம்ம சின்ன வயசுலேருந்து கம்ப்யூட்டர் படிப்பிக்க போகிறோம் என்று சொன்னால் இதை தான் சொல்லித்தராங்க என்ன விஷயம் என்று சொன்னால் ஒரு ஒரு என்னத்து தான் செய்ய போனாலும் வந்து இந்த மூன்று விஷயம் நடந்து தான் ஆகும் அதாவது ஒரு இன்புட் பண்ணுவோம் அது ஒரு ப்ரொசஸ் ஒன்று நடக்கும் ஃபைனலாக ஒரு அவுட்புட் வரும் அது என்ன ஒரு பொருளாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு சேவையாக இருக்கலாம் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் ஒரு ஒரு எடுக்கேட் பண்ணப்படாத ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஒரு ஸ்கூலில் போய் லேர்ன் பண்ணி அவர் ஒரு எடி எடுக்கேட் பண்ணப்பட்ட ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக வெளியே வந்தார் என்று சொன்னால் அது வந்து ஒரு ப்ராசஸ் அப்போ அது ஒரு சிஸ்டம் பவுண்ட்ரிக்குள்ளே நடக்குது அதை வந்து சொல்கிறோம் என்று சொன்னால் அந்த மூன்று விஷயத்தையும் சொல்கிற வந்து சிஸ்டம் கம்போனன்ட்ஸ் என்று சொல்லி அப்போ அடுத்தது பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அதில் மிக முக்கியமான விஷயத்தை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இந்த ஒரு நோக்கத்தை அடைகிறதுக்காண்டி ஒரு கோலை வந்து அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ப்ரொசஸ் வந்து நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு வேலை இப்போ இந்த இடத்துல அந்த அவுட்புட் வந்து ஒழுங்கான அவுட்புட் கிடைக்கலாட்டி அதை ரிட்டர்ன் பண்ணி ஒரு ஃபீட்பேக்கோ சரி ஒரு கண்ட்ரோல்ன்ற இடத்துலேருந்து திரும்ப என்ன செய்ய முடியும் சொன்னால் அந்த ப்ரொசஸ் வந்து நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதில் எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை அது லூப் பேக்காக வந்து நடந்துக்கிட்டு இருக்கலாம் சில டைமில் வந்து அப்படி அந்த ப்ரொசஸ் வந்து ஒரே டைமில் முடிகிறதுக்கு கூடிய சுச்சுவேஷனும் இருக்குது அது வந்து டிபெண்ட் ஆன் சுச்சுவேஷனை பொறுத்த மாதிரி அமையும் அடுத்தது பார்த்தோம் என்று சொன்னால் உதாரணத்துக்கு பார்த்தோம் என்று சொன்னால் எஃப் வி கன்சிடர் ஸ்கூல் ஸ்கூல் ஆஸ் அ சிஸ்டம் ஒரு ஸ்கூலில் வந்து ஒரு சிஸ்டம் எடுத்தோம் என்று சொன்னால் கோல் வந்து ஒரு ஸ்கூலில் வந்து இப்போ என்ன செய்யப்படும் என்று சொன்னால் நான் உங்கள்கிட்ட வந்து நேரத்தோடு சொன்ன மாதிரி இந்த மூன்று ப்ரொசஸும் என்னத்துக்கு நடக்குதுன்னு சொன்னால் ஒரு வேலில் ஒரு நோக்கத்தை அடைகிறதுக்காண்டி இந்த ப்ரொசஸ் நடக்குது அதாவது ஒரு ஒரு பானை வந்து உற்பத்தி செய்கிறது தான் நான் அவங்களோட நோக்கம் என்று சொன்னால் விடத அந்த கோதுமைமா ப்ரொசஸ் ஆகி இங்கே பானை மாறுதுன்னு சொன்னால் அப்போ அந்த ப்ரொஸ் நோக்கம் வந்து அவங்களோட என்று சொன்னால் அவட்ட வந்து ஒரு பானை உற்பத்தி செய்கிற அதே மாதிரி தான் இங்கே பார்த்தோம் என்று சொன்னால் ஒரு ஸ்கூலில் பார்த்தோம்னா ஒரு எடுக்கேஷனுக்கு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு எடுக்கேஷன் இல்லாத ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஒரு எடுக்கேட் பண்ணப்பட்ட ஸ்டூடெண்ட்டாக மாற்றுறது தான் அவங்களோட நோக்கம் உதாரணத்துக்கு பார்த்தோம்னா விஷன் மிஷன் எல்லாம் வந்து எல்லா இடத்தையும் இருக்கும் அதுகளுக்கான நோக்கமே வந்து இதுகளை சொல்கிறது தான் அதாவது அவங்க சிஸ்டத்தை மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க அந்த அடிப்படையில் ஒரு எடுக்கேஷனை கொடுக்குறது தான் அவங்களுக்கு உரிய நோக்கம் என்று சொன்னால் அப்போ அந்த டைமில் வந்து அவங்க இன்புட்டை யார் வருவாங்கன்னு சொன்னால் சி சில்ட்ரன் வருவாங்க டீச்சர்ஸ் வருவாங்க ஃபண்டு வரும் இப்போ சில்ட்ரன் அண்ணக்குள்ளே வந்து அதில் வந்து எடுக்கேட் பண்ணப்படாத சில்ட்ரன்ஸ் மற்றது டீச்சர்ஸ் இருப்பாங்க என்னோட சொன்னால் அவங்க வ அவங்க தான் வந்து உள்ளீடுகள் வந்து ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து டீச் பண்ணப்படுறாங்க ஃபண்ட் அண்ணக்குள்ளே வந்து இதில் வந்து நிதியும் வரும் நிதி அண்ணக்குள்ளே வந்து தளப்பாடங்கள் மற்றது கட்டடங்கள் பணம் இது எல்லாமே வந்து இந்த ஃபண்டுக்குள்ளே வரும் பட் ப்ரொசஸிங் அண்ணக்குள்ளே வந்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அவரது ஒரு ப்ரொசஸ் நடக்கணும் அங்கே வந்து டீச் பண்ணுவாங்க அதை வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து லேர்ன் பண்ணுவாங்க அதே போல் அவுட்புட் அப்படி வரப்போகுது எடுக்கேட் பண்ணப்படாத அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எடுக்கேட்டட் ஸ்டூடெண்டாக வந்து மாறி வருவாங்க அப்போ இந்த பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இதில் வந்து ஒரு ப்ரொசஸ் நடக்குது அந்த ப்ரொசஸை தான் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் என்று சொன்னால் சிஸ்டத்தில் மெயின் நோக்கமே வந்து இந்த ப்ரொசஸ் தான் இந்த ப்ரொசஸை தான் இந்த ப்ரொசஸாலாம் வந்து இந்த சிஸ்டமே வந்து நடந்துக்கிட்டே இருக்குது அடுத்த விஷயத்தை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் இப்போ நம்மளே தெரியும் வந்து சின் கம்ப்யூட்டர் படிப்பிக்க போனாலே வந்து இன்ஃபர்மேஷன் டேட்டாவுக்கும் இன்ஃபர்மேஷனுக்கும் இடையில் டா டிஃப்ரெண்ட் கேட்பாங்க அப்போ டேட்டா இருந்தா என்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருந்தா என்ன டேட்டாக்கும் இன்ஃபர்மேஷனுக்கு இடையில் டிஃப்ரெண்ட் என்ன அது வந்து நம்ம சின்ன வயசுலேருந்தே படிச்சுட்டு வரோம் அப்போ நம்மளே தெரியும் வந்து டேட்டான்றது வந்து ஒரு ஒழுங்கான தீர்மானம் எடுக்க முடியாத ஒரு உள்ளீடு தான் டேட்டா இப்போ அதை வச்சுக்கிட்டு என்ன செய்யலாம்னு சொன்னால் ஒழுங்கான தீர்மானம் எடுக்க முடியாது ஆனால் இன்ஃபர்மேஷன் என்று சொன்னேன் என்று சொன்னால் ப்ரொசஸ் பண்ணப்பட்ட டேட்டா தான் இன்ஃபர்மேஷன் அப்போ இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு ஒரு தெளிவான தரவுகளை வந்து தகவல்களை வந்து எடுக்க முடியும் அது வந்து ஒரு பொருத்தமானதாக இருக்கும் அந்த அடிப்படையில் தான் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டத்தை வந்து இங்கே சொல்லியிருக்காங்க டேட்டா ரோஃபேக்ஸ் அப்போ ரோஃபேக்ஸ்னு சொன்னால் இல்லை அது வந்து உள்ளீடு இன்ஃபர்மேஷன் ஈஸ் ப்ரொசஸ் டேட்டா அப்போ இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்து சொன்னால் ப்ரொசஸ் பண்ணப்பட்ட டேட்டா அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ப்ரொசஸ் பண்ணப்பட்ட இங்கே ப்ரொசஸ் ஆகின இந்த டேட்டா ப்ரொசஸ் ஆகி வர தான் இங்கே இன்ஃபர்மேஷன் அதை தான்
ஒரு முறைமை தான் வந்து இந்த இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் வந்து நம்ம என்ன செய்யலாம் ஈஸியாக சொல்லிவிடலாம் இதுக்காண்டி இதில் இருக்கிற மாதிரி டேட்டா இஸ் ரோ ஃபேக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ப்ரொசஸ் டேட்டா எப்படி பாடமாக போன பண்ணால் கடைசி வரைக்கும் வந்து சேட் எக்ஸாம் நீங்கள் ஃபாஸ்ட் பண்ணவே இல்லாது ஸோ என்னத்தை விளங்குறீங்களோ அதுகளுங்க மேக்ஸிமம் வந்து இந்த டயக்ராம்களை வந்து கீறி விடுங்க அப்போ உங்களுக்கு அந்த நுழைச்சிருக்குன்னு சொல்லி அவங்களால் புரிஞ்சுக்கொள்ள முடியும் ரோகனைசேஷன் எடுத்த மாதிரி சொன்னால் அங்கே வந்து மெனி பீப்புள் இருப்பாங்க டிஃப்ரெண்ட் இன்ட்ரெஸ்டில் இருப்பாங்க அவங்களுக்குரிய ஸ்பெஷாலிட்டிஸை பார்த்தா மட்டும் சொன்னால் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி அவங்களுக்குரிய லெவல்ஸை பார்த்தாலும் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் அது வந்து ஒரு ஓகனிஷியில் ஏன்னா அவங்கட பதவி அவங்கட நோக்கம் அவங்க தரவுகளை வந்து பரி பரிமாறிக்கொள்கிற அடிப்படையில் வந்து அவங்க வந்து டிஃப்ரெண்டாக இருப்பாங்க அந்த அடிப்படையில் இதில் வந்து ஒரு கொஷின் மார்க் கேட்குறாங்க ஹவு 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 அ சிங்கிள் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் கேன் ப்ரொவைட் all the information that an organization need or nirvanathukku theviyana ella thagavalgalaiyum or single ana information ala or single information system thala valanga mudiyuma nu kekkranga adu vande or saathiyam illa or single information system thala kudukkilade adala dhaan vande namm enna seiranga nu sonnal or perumbalum vande management paathala vande moondu method la vande pirichirupanga ஒன்று ஹை லெவல் மிடில் லெவல் லோ லெவல் அப்போ அந்த அடிப்படையில் தான் அதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த ஆர்கனைசேஷனல் ஸ்ட்ரக்சர் ஹைராச்சி இந்த அடிப்படையிலலாம் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்குரிய காரணம் அப்போ ஒவ்வொரு நோக்கம் ஒவ்வொரு ஆள் இன்ட்ரெஸ்ட் அவங்களுக்குரிய லெவல்ஸ் அவங்களுக்குரிய பதவிகள் அடிப்படையில் வச்சு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் வந்து வேறுபடும் இதை பார்த்த மட்டும் சொன்னால் இது வந்து உங்களுக்கு மேனேஜ்மெண்ட் படித்தாக்கள் கொமர்ஸ் படிக்கிறார்கள் இது எல்லாருக்குமே வந்து பொருத்தமான விஷயம் இதில் வந்து பார்த்த மட்டும் சொன்னால் ஸ்ட்ராட்டஜிக் டிசிஷன் மற்றது ட்ரெக்டிக்கல் டிசிஷன் ஆப்ரேஷனல் டிசிஷன் என்று சொல்லி மூன்று அதாவது பார்த்த மட்டும் சொன்னால் டொப் லெவல் மிடில் லெவல் லோவர் லெவல் என்று சொல்லலாம் இப்போ டொப் லெவலில் பார்த்த மட்டும் சொன்னால் அதில் வந்து சில சிஸ்டங்கள் இருக்குது உதாரணத்துக்கு பார்த்த மட்டால் ஓஏஎஸ் அதே மாதிரி கேடபிள்யூஎஸ் அப்படின்னு விஷயங்களை சொல்லலாம் என்னோடய சொன்ன நான் அதை பற்றி விரிவாக நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண விரும்பலை என்னடா நம்மளுக்கு நான் நினைக்கிறேன் இன்ஃபர்மேஷன் என்ற ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்குது அங்கே இந்த விஷயம் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் அங்கே இவர் பார்த்துக்கொள்ளலாம் என்னோட இதில் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு சாதாரணமான ஒரு அறிவு இருந்தால் போதுமானது அப்போ ஒரு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் வந்து எப்படி அடிப்படையில் வந்து பிரிக்கப்படுதுன்னு நம்மளுக்கு தெரியணும் மேனேஜ்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் மேனேஜ்மெண்டில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு டிஎஸ்எஸ் அதே மாதிரி எம்ஐஎஸ் மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் இப்படியான விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு இருக்குது அதே மாதிரி லாஸ்ட்டாக வந்து மிடில் அதாவது வந்து லோ லெவல் அதாவது வந்து வேலையை களத்தில் இறங்கி செய்கிறார்கள் அவங்க தான் வந்து என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னால் அந்த நிறுவனத்துக்கான ப்ராடக்டை வந்து உற்பத்தி செய்கிறார்களாகவும் சரி அதை வந்து அவங்கட உ உடலை வருத்தி இது செய்கிற மாதிரி இருப்பாங்க அப்போ அந்த அடிப்படையில் இருக்கிறார்கள் தான் வந்து இந்த ஆப்ரேஷனல் லெவல் அல்லது வந்து டிபிஎஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ட்ரான்ஸாக்ஷன் ப்ரொசஸிங் சிஸ்டம் இப்போ இதெல்லாம் வந்து என்ன சொன்னால் எல்லாமே வந்து இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் அப்போது ஒரு சிஸ்டத்தை இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டத்தை வந்து மிக பிரதானமாக வந்து எக்ஸக்யூட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் அண்ட் ட்ரான்ஸாக்ஷன் ப்ரொசஸிங் சிஸ்டம் என்று சொல்லி நம்ம வந்து சொல்லலாம் அப்போ கண்ட்ரோல் பண்ணுற ஏன் இந்த அம்புக்குறை வந்து இப்படி இருக்குன்னு சொன்னால் கண்ட்ரோல் பண்ணுற அடிப்படையில் பார்த்த மாதிரி சொன்ன உதாரணத்துக்கு எக்ஸக்யூட்டிவாக பார்த்த மாதிரி சொன்னால் டொப் லெவலில் இருப்பாங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்த மாதிரி சொன்னால் சிஇஓவை சொல்லலாம் சிஇஓன்னு சொன்னால் வந்து சீஃப் எக்ஸக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர் இப்போ அவர் இருக்கிற இப்போ மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டத்துக்கு உதாரணத்துக்கு பார்த்தோம் மட்டும் சொன்னால் அவரை வந்து மேனேஜரு சொல்லலாம் இப்போ ட்ரான்ஸாக்ஷன் ப்ரொசஸ் சிஸ்டத்தில் இருக்கிறது பார்த்தோம் மட்டும் சொன்னால் இப்போ வேலை செய்கிற லேபர்ஸ் எம்ப்ளாயிஸ் அவங்கள சொல்லலாம் அப்போ அவங்க கண்ட்ரோல் பண்ணுற அடிப்படையில் வந்து டொப் டு ஒட்டமும் அப்போ ப்ரொசஸ் வந்து அவுட் புட் எப்படி நடக்குது இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தோம் மட்டும் ஒரு வேலை செய்கிறேன்னு சொன்னால் என்ன செய்வார் கீழகிற எம்ப்ளாய் வந்து என்ன தான் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாலும் மேனேஜருக்கு பண்ணுவார் அப்போ மேனேஜர் என்ன செய்வார் இப்போ முயலுக்கிறார்கள சி சிஇஓ விட்டுட்டு அவரால் தீர்மானம் எடுக்க முடியாது அவர் நெசிவார் அவர் வந்து மேலுக்கிக்கிறால தங்கி இருப்பார் பந்த அடிப்படையில் இந்த அரோ வந்து மேல் மேல் நோக்கினதாகவும் கீழ் நோக்கினதாகவும் இருக்கும் அது வந்து நம்ம என்ன நோக்கத்தை அடிப்படையாக கொண்டு தீர்மானிக்கிறத கொண்டு அமையும் அடுத்த பார்த்தோம் என்று சொன்னால் வந
அப்போ யோசிச்சு கொள்ளுங்க கையால் செய்கிற ஒரு சிஸ்டம் அண்ட் என்ன இப்போ எல்லாமே வந்து கம்ப்யூட்டரைஸ்டாக பேத்து அப்போ கம்ப்யூட்டரை செய்கிறத விட்டுட்டு மனுவலாக எல்லாத்தையும் மனுவலாகவே செய்கிறேன்னு சொன்னால் யோசிச்சு பாருங்கள் அவ்வளோ பிரச்சனைகள் இருக்குமென்று சொல்லி அப்போ இதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் எழுதினீங்கன்னு சொன்னாலே நீங்கள் எக்ஸாமில் வந்து அந்த கொஷனுக்கு மார்க்ஸ் எடுக்கலாம் எக்ஸாமுக்கு இப்படி தான் எழுதணுமென்று சொல்லி ரூல்ஸ் இல்லை உங்களுக்கு என்ன விளங்கியிருக்கீங்கன்றத வந்து பார்க்குறது தான் நம்மளுக்கு எக்ஸாமே வைக்கிறேன் இதில் வந்து பார்த்தோம்னா மேனுவல் சிஸ்டம் இஸ் அ புக் கீப்பிங் சிஸ்டம் வே ஆர் ரெக்கார்ட்ஸ் ஆ மெயின்டைன் பை ஹேண்ட் வித்தவுட் யூஸிங் அ கம்ப்யூட்டர் இப்போ கம்ப்யூட்டர் வேலைப்பாடு இல்லாமல் மனுஷன் கையால் தரவுகள் வந்து மெயின்டைன் பண்ணப்படுதுன்னு சொன்னால் அதை வந்து மேனுவல் சிஸ்டம்னு சொல்லுவாங்க இன்ஸ்டேட் ட்ரான்சக்ஷனாக ரிட்டன் இன் ஜேர்னல் ஃப்ரம் விச் இது இன்ஃபர்மேஷன் மல்வர் இதை வந்து பார்த்த மாதிரி சொன்னால் எல்லாம் மெனுவலாக வந்து ஸ்டேட்மெண்ட்டாக டாக்குமெண்ட்டாக இப்படியே தான் இருக்கும் எல்லாம் இப்போ இந்த அடிப்படையில் வந்து பார்த்த மாதிரி சொன்னால் இதில் மூன்றாவது பாயிண்ட்டை பாருங்கள் வந்து தீஸ் சிஸ்டம் சஃபர் ஃப்ரம் ஹை எரர் ரேட் இப்போ உதாரணத்தை பார்த்த மாட்டா நிறைய பிள்ளைகள் இருக்கலாம் என்னென்னா கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டத்தில் வந்து எரர் வந்து குறைய தான் இருக்கும் பட் அது ஸ்பீடாக இருக்கும் அதே போல் சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் மச் ஸ்லோவர் தேன் கம்ப்யூட்டரைஸ் சிஸ்டம் அப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு விஷயத்தை எழுதக்குள்ளே வந்து இன்னொன்றோட கம்ப்யூட்டர் பண்ணி எழுதினீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சு கொள்ள முடியும் மார்க்ஸையும் வந்து ஈஸியாக எடுக்க முடியும் இப்போ கேள்விக்கு சொல்லியிருக்காங்க மனுவல் சிஸ்டம் ஆ மோஸ்ட்லி மோஸ்ட் காமன்லி ஃபண்ட் இன் ஸ்மால் என்டர்பிரைசஸ் தட் ஹேவ் ஃபியூ ட்ரான்சாக்ஷன் இப்போ சின்ன சின்ன கம்பெனியை பார்த்த மாட்டேன் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு பட்டி கடையை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சரி ஒரு சின்ன கடையை பார்த்த முடியாது சரி நம்மளோட ஊரில் இருக்கிற ஒரு சின்ன கடையை பார்த்தாலும் கூட அவங்க இப்பயும் வந்து அந்த கொப்பியில் நோட் பண்ணுற அந்த கணக்கு புத்தகம் மெயின்டைன் பண்ணுற அதை வந்து என்ன செய்வாங்க மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க அது வந்து ஒரு சின்னொரு நிறுவனங்களில் பொறுத்து மனதாக இருக்குது ஒரு பெரிய ஒரு நிறுவனத்தை பார்க்க போகிறோம்னு சொன்னால் அது ஒரு சாதாரணமாக இருக்காது இப்போ இதில் உதாரணம் தந்திருக்காங்க புக் கீப்பிங் சிஸ்டம் இப்போல்லாம் புக் கீப்பிங் வந்து இப்போ எல்லாமே கம்ப்யூட்டரைஸ்டாக மாறிட்டு ஆனால் லைப்ரரியை பார்த்தோம் மட்டும் லைப்ரரி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் இருந்தாலும் கூட மேக்ஸிமம் வந்து மெனுவலாக தான் எல்லோரும் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க அந்த அடிப்படையில் மெனுவல் சிஸ்டம் மட்டும் சொன்னால் என்னடும் விளங்கி கொள்ளுங்க கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் கம்ப்யூட்டர் கம்ப்யூட்டர் பேஸ் சிஸ்டத்தோட ஆட்டோமேஷன் சிஸ்டத்தோட அடுத்தது பார்த்தோம் மட்டும் சொன்னால் ஆர்கனைசேஷனல் ஸ்ட்ரக்சர் என்றால் என்னென்னு சொல் இல்லை புரிஞ்சுக்கொள்ளுங்க ஆர்கனைசேஷனல் ஸ்ட்ரக்சர் என்று சொன்னால் அண்ட் ஆர்கனைசேஷனல் ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் அ சிஸ்டம் தட் அவுட்லைன் ஹவு செட் அண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆர் டிரெக்டட் இன் ஆர்டர் டு அச்சீவ் கோல்ஸ் அதாவது ஒரு நிறுவனத்தில் ஒரு நோக்கத்தை அடைஞ்சு கொள்றதுக்கு அங்கே காணப்படுற எப்படி சொல்கிறேன்னு சொன்னால் அவங்களுக்குரிய நிர்வாகம் சரி அவங்களுக்குரிய ஸ்ட்ரக்சர் கட்டமைப்பு வந்து எவ்வாறு வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கு அவங்களுடைய செயற்பாடுகள் பொறுப்புகள் எவ்வாறு வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கு ரெண்டு சொல்கிறது தான் வந்து இந்த ஓர்கனைசேஷனல் ஸ்ட்ரக்சர் அதெல்லாம் கட்டாயம் வந்து ஒரு நிறுவனத்தின் நோக்கத்தை அடைந்து கொள்வதற்கான்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து நீங்கள் சொல்லணும் இதில் வந்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் ஒவ்வொரு ஆளுக்கும் ஒவ்வொரு கடமை பொறுப்புகள் இருக்கும் அந்த வேலைகளை வந்து அவங்க வந்து செஞ்சிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு மேலே ஒவ்வொரு ஆளுமே என்ன செய்வாங்க ஒவ்வொரு ஆளும் வந்து ஒவ்வொரு ஆளுக்கு கீழே அப்படியே கட்டுப்பாட்டில் இருப்பாங்க அதை சொல்கிறதா வந்து ஆர்கனைசேஷனல் ஸ்ட்ரக்சர் இங்கே வந்து பார்த்தோம் மட்டும் சொன்னால் இது ஒரு ஹைராச்சி ஆர்கனைசேஷனல் ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்லலாம் இங்கே வந்து பார்த்தோம் மட்டும் சிஇஓ சிஇஓ என்று சொன்னால் சீஃப் எக்ஸிகூட்டிவ் ஆஃபீஸர் அதுக்குள்ளே மேனேஜர் இங்கேயும் ஒரு மேனேஜர் இருக்கார் இங்கேயும் மேனேஜர் இருக்கார் இந்த மேனேஜர் வந்து மார்க்கெட்டிங் வேலை செய்வார் இந்த மேனேஜர் வந்து ப்ரொடக்ஷன் வேலை செய்வார் இந்த மேனேஜர் ப்ரொடக்ஷனில் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் ஃபோமேனாக இருப்பார் ஃபோமேனில் வந்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் ஃபேப்ரிக் ஃபேப்ரிகேஷன் இருக்கார் அசம்பிளி இதெல்லாம் வந்து இதெல்லாம் வந்து என்ன செய்வாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வேலை செஞ்சுருப்பாங்க இப்போ ஃபோமேன் ஃபேப்ரிகேஷன் இருக்கில் பார்த்தோம் அதுக்குள்ளே அதுக்குள்ளே கொஞ்சம் ஒர்க்கர்ஸ் இருப்பாங்க அசம்பிளிக்குள்ள கொஞ்சம் ஒர்க்கர்ஸ் இருக்காங்க சேல்ஸ் ஆஃபீஸருக்குள்ள பார்த்தோம் அப்படி சொன்னால் அதுக்குள்ள கொஞ்சம் சேல்ஸ் பர்சன் அதுலேயும் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டான சேல்ஸ் ஆஃபீஸர் இருக்கலாம் இப்போ அதே மாதிரி தான் ஒரு ஸ்கூல் எடுத்து மட்டும் சொன்னால் பிரின்ஸிபிள் இருக்கல ஸ்டீச்சர்ஸ் டீச்சர்ஸ் இருக்கல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சில ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் பார்த்து முடிச்சுன்னா அதுலேயும் வந்து ப்ரீஃபெக்ட்
உண்மையாக இந்த சிஸ்டம் அனலைசிஸின் டிசைன் என்ன இது படிக்கிறேன்டா நம்ம பெரும்பாலும் வந்து பெரும்பாலும் ஒரு சாஃப்ட்வேரை டெவலப் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருக்கும் அந்த பிரச்சனைக்கு இன்னும் சொல்யூஷன்ன்றத வந்து ஆய்வு செய்கிறது தான் இந்த அனலைஸ்ன்றது அப்போ அதுக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்குது அது ஏன் இப்படி வருது அதுக்கு எப்படி அந்த சொல்யூஷனை முன்வைக்கலாம் இப்படி செஞ்சால் அது எப்படி இருக்கும் அதை எப்படி வடிவமைக்கலாம் எப்படி டெவலப் பண்ணலாம் எல்லாத்தையும் சேர்த்த ஒரு கலவு தான் இந்த சிஸ்டம் அனலைஸ் என்ற சப்ஜெக்ட் இல்லை இப்போ சிஸ்டம் அனலைசிஸ் என்றால் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க அதை இப்போ பாருங்கள் சிஸ்டம் அனலைசிஸ் கண்டக்டட் ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் ஸ்டடியிங் அ சிஸ்டம் ஒரு சிஸ்டத்தை பற்றி படிக்கிற ஒரு சாஃப்ட்வேரும் சரி ஒரு சிஸ்டத்தையோ பற்றி படிக்கிற ஓ இட்ஸ் பார்ட் பார்ட்ஸ் இன் ஆர்டர் ஐடென்டிஃபை இட்ஸ் அப்ஜெக்டிவ் ஒரு நோக்கத்தை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுற என்ன பிரச்சனை அது என்னத்துக்காண்டி செய்கிறாங்க அப்படி ஒரு ஒரு பகுதியில் ஒரு அப்ஜெக்டிவாக வந்து நம்ம இது செய்கிற மாதிரி இருக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி வந்து இட் இஸ் அ ப்ராப்ளம் சால்விங் டெக்னிக் இது முக்கியம் வந்து என்னடா வந்து நீங்கள் என்ன தான் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் படித்தாலும் என்ன தான் சப்ஜெக்ட் படித்தாலும் அங்கே வந்து இந்த கட்டாயம் சேடன்ற சப்ஜெக்ட் இருந்தாலும் அது சேடன்ற நேமில் இல்லாட்டியும் அது வேறு வேறு நேமில் இருக்கும் பட் கன்செப்ட் வந்து ஒன்றை தான் இருக்கும் இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் சால்விங் டெக்னிக் தட் இம்ப்ரூவ் த சிஸ்டம் அண்ட் என்ஷுவர் தட் ஆல் கம்போனன்ட்ஸ் ஆஃப் சிஸ்டம் ஒர்க் எஃபிஷியன்லி டு அக்கம்ப்ளிஷ் திஸ் அக்கம்ப்ளிஷ் தியர் பர்பஸ் அவங்களோட நோக்கத்தை வந்து அடைஞ்சி ஒரு வினைத்திறனான முறையில் வந்து செய்கிறதுக்கு அதில் எல்லாமே ஒழுங்கான முறையில் நடக்குதா என்றத வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணி கொள்கிறதுக்கும் இந்த சிஸ்டம் அனலைசிஸை வந்து அவங்க பயன்படுத்துகிறாங்க இதை வந்து நீங்கள் பேஸ் பண்ணி எழுதினீங்கன்னா சரி இதே போல் வந்து இதில் முக்கியமாக வந்து சிஸ்டம் அனலைஸை பார்த்த முன்னாடி சொன்னால் பெரும்பாலும் வந்து எப்படின்னு சொன்னால் இன் சிஸ்டம் அனலைசிஸ் மோ எம்பசிஸ் கிவன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த டீடைல்ஸ் ஆஃப் எக்ஸிஸ்டிங் சிஸ்டம் ஓ ப்ரொப்போஸ் ஒன் அண்ட் தென் டிசைடிங் வெதர் த ப்ரொப்போஸ் சிஸ்டம் இஸ் desirable or not whether the existing system need to improve money இப்போ உதாரணம் இது பார்த்தோம் வேண்டா எக்ஸிஸ்டிங் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன சொன்னால் ஒரு பழைய சிஸ்டம் உதாரணத்துக்கு ஒரு பழைய சிஸ்டம் வந்து நம்மளுக்கு பொருத்தமாக இருக்குமா இல்லை அது வந்து நல்ல வேலை செய்யுதா இல்லை அதை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணணுமா அதை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன செய்யணும் அதெல்லாம் வந்து யோசிக்கிறது தான் வந்து இந்த சிஸ்டம் அனலைஸ் சரி இதில் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் The analyze space uh, answer the question of அது அனலைஸ் ஸ்பேஸ் வந்து எப்படி என்னென்ன விஷயங்களுக்கு வந்து எப்படியான விஷயங்களுக்கு வந்து நம்ம ஆன்சர் பண்ணலாம் என்று சொன்னால் ஹூ வில் யூஸ் த சிஸ்டம் யார் இந்த சிஸ்டத்தை யூஸ் பண்ணுவாங்க வட் சிஸ்டம் வில் டூ அண்ட் சிஸ்டம் வந்து என்னத்தை செய்யும் பட் இந்த சிஸ்டத்தை யார் யூஸ் பண்ணுவாங்க வியா அண்ட் வென் இட் வில் பி யூஸ்ட் இது வந்து எப்போ எங்கே எப்படி யூஸ் ஆகும் என்றதெல்லாம் வந்து இப்படியான கொஷனுக்கெல்லாம் யார் ஆன்சர் பண்ணணும் அப்படி சொன்னால் இந்த சிஸ்டம் அனலைஸ் என்ற பகுதி வந்து ஆன்சர் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கணும் ஏன்னு சொன்னால் இந்த சிஸ்டத்தை யார் யூஸ் பண்ணுவாங்க கஸ்டமர் அந்த கஸ்டமர் எப்படி என்ன தேவையை கொண்டிருப்பார் அந்த சிஸ்டத்தை வந்து நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணணுமா டெவலப் பண்ணணுமா பழைய சிஸ்டத்தை எடிட் பண்ணலாமா இப்போ இப்படியான வேலை இல்லாமல் வந்து என்ன செய்யணும் அந்த சிஸ்டம் அனலைஸில் வந்து நம்ம கவனிக்கணும் இதை வந்து நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா இந்த சிஸ்டம் அனலைஸில் வந்து ரொம்ப ஆய் ஆய் விஷயணும் அடுத்து பார்த்தோம்னா சிஸ்டம் டிசைன் என்றால் என்ன அப்படி சிஸ்டம் டிசைன் என்றது என்னென்னு சொன்னால் இட் இஸ் அ ப்ராசஸ் ப்ராசஸ் ஆஃப் பிளானிங் எ நியூ பிஸ்னஸ் சிஸ்டம் ஓ ரீப்ளேசிங் அண்ட் எக்ஸிஸ்டிங் சிஸ்டம் உதாரணத்து பாருங்கள் சிஸ்டம் டிசைனுன்றது அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தோம் அப்படி சொன்னால் இப்போ ஒரு ஆஃபீஸ் இருக்குது அந்த ஆஃபீஸில் வந்து என்ன செய்கிறாங்கன்னு சொன்னால் திடீரெண்டு ஆஃபீஸில் எல்லாத்தையும் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டாங்க இல்லை நீங்கள் படிக்கிற இடத்த பார்த்தோம் அப்படின் சொன்னால் இப்போ புதுசாக ஒரு டிரெக்டர் வராரு ஒரு அசிஸ்டன்ட் டிரெக்டர் வரார் வந்து என்ன செய்கிறாருன்னு சொன்னால் அங்கே இருந்த எல்லாத்தையும் வந்து மொத்தமாக மாற்றி கொடுத்தாரு அப்போ அவர் என்ன செய்கிறாருன்னு சொன்னால் மொத்தம் இப்போ ஒரு புதுசாக ஒன்று ஓப்பன் பண்ணுற ஆள் வந்து என்ன செய்வார்னு சொன்னால் புதுசான ஒரு ரூல்ஸ்களை கொண்டு வந்து இப்படி தான் இப்படி பிடிக்கணும்னு சொல்லி இப்படி தான் வரணும் இப்படி தான் இன்டென்ஸ் இருக்கணும் இப்படி என்னெல்லாம் சொல்லுவாங்க உதாரணத்துக்கு நீங்கள் வீட்டியில் படிக்கிறாங்களே யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு வீட்டியில் வந்து ஒரு புதுசாக ஒரு டிரெக்டர் வந்து அவர் வந்து இருக்கிற எல்லாத்தையும் சேஞ்ச் பண்ணி நீங்கள் காலையில் எட்டரைக்கு வரணும் அப்படி இருக்கணும் இங்கே பிடி
அதாவது அது என்ன என்ன சொன்னால் அவர் என்ன செய்கிறார்னு சொன்னால் இடிக்கிற ஒரு இதில் வந்து சில மாற்றங்களை செய்கிறாரு அதாவது ஒரு இடிக்கிற சிஸ்டத்தில் ஒரு மாற்றத்தை செய்கிறாரு அவ்வளவுதான் அப்படி இல்லாட்டி ஒரு புதுசாக ஒரு ப்ரைவேட்டாக ஒரு இன்ஸ்டிடியூட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அங்கே இப்படி என்ன செய்கிறாங்க இப்படி ரூல்ஸ் செயல் இருக்குது அப்படி ரூல்ஸ் செயல் இருக்குன்னு சொல்லி அவங்க ஒரு ரூல்ஸை கொண்டு வராங்க அப்படி இருக்க ஃபுல்லாக அவங்க என்ன செய்யலாம் ஒரு சிஸ்டம் டிசைன்ன்றது வந்து எப்படின்னு சொன்னால் ஒரு பழைய சிஸ்டத்தில் சேஞ்சஸ்ஸை பண்ணுறதோ அல்லது ஒரு புது சிஸ்டத்தை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதோ அந்த அடிப்படையில் நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா சொல்லலாம் அதான் வந்து சிஸ்டம் டிசைன் பிஃபோர் பிளான் வந்து பிளான் பிஃபோர் பிளானிங் யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஆல் சிஸ்டம் உதாரணத்துக்கு ஒரு வேலையை செஞ்சு முடிக்கிறதுக்கு முதல் ஒரு வேலை செய்கிறதுக்கு முதல் ஃபஸ்ட்டுக்கு அந்த பழைய சிஸ்டம் வந்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கணும் இப்போ அந்த பழைய சிஸ்டத்தை பற்றி யோசிக்காமல் நம்மளே எல்லாத்தையும் தீர்மானிச்செல்லாம் செய்ய போகிறோம்னா கடைசியில் பிரச்சனை தான் வரும் அப்போ ஒரு ஒழுங்கான ஒரு அனலைஸ் பண்ணுறால் வந்து கட்டாயம் வந்து சிஸ்டம் டிசைனிங் வந்து கட்டாயம் கவனத்தில் கொள்ளணும் ஏன்னு சொன்னால் எல்லாருக்கும் வந்து நோக்கம் வந்து என்னென்னு சொன்னால் ஒரு சிஸ்டம் வந்து வினைத்தரனாக இருக்கணும் ஒழுங்கான முறையில் இருக்கணும் நிறுவனத்தில் இலக்கு அடையக்கூடியதாக இருக்கணும் அப்படி சொன்னால் அது எல்லாத்தையும் நம்ம யோசிக்கணும் அப்போ இதில் வந்து கட்டாயம் நீங்கள் மிக முக்கியமாக கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியிருக்கு அனலைஸ் திஸ் ஸ்பெசிஃபை வட் சிஸ்டம் ஷுட் டூ அதாவது வந்து அனலைஸ் பேஸ் வந்து என்ன சொல்லுதுன்னு சொன்னால் சிஸ்டம் என்ன செய்யணும் என்று சொல்லும் அதே மாதிரி சிஸ்டம் டிசைன் என்ன என்னதை ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் என்று சொன்னால் ஹவு டு ஹவு டு அக்கம்பனிஷ் த ஆப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் த சிஸ்டம் அதாவது அதை வச்சு எப்படி நம்ம அந்த இதை வந்து அடையிறதுக்கு உடைய மாதிரி இருக்கணும் என்று சொல்லி இந்த டிசைன் பேஸ் வந்து சொல்லும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பழைய சிஸ்டத்தை வந்து நம்ம டிட்டமைன் பண்ணி என்ன செய்யணும் பண்ணால் அதை வந்து ரீட் பண்ணி அதில் தகவல்களை வந்து கெதை பண்ணி அது எல்லாத்தையும் யார் செய்யணும் அப்படி சொன்னால் வந்து சிஸ்டம் அனலைஸ் தான் வந்து செய்ய வேண்டி இருக்கும் அப்போ அடுத்த பார்த்தோம் அப்படி சொன்னால் சிஸ்டம் அனலைஸ்ட் அப்போ சிஸ்டம் அனலைஸ்டுன்னு சொன்னால் யார் என்று நம்மளுக்கு தெரியும் அதாவது வந்து நான் சொன்ன மாதிரி உளநிறம் அவரை பற்றி தான் சொல்லித்திருக்கோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டுக்கு நான் இந்த 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 டயக்ராமை பார்த்துக்கொள்ளுங்க ஒரு சிஸ்டம் அனலிஸ்ட்டுக்கு என்னென்ன ஸ்கில் இருக்கணும் அவர் வந்து இன்டர்பர்சனல் ஸ்கில்ஸ் இருக்கணும் டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ் இருக்கணும் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கில்ஸ் இருக்கணும் அனாலிட்டிக்கல் ஸ்கில்ஸ் இருக்கணும் அவருக்கு எல்லா ஸ்கில்ஸும் இருக்கணும் ஏன்னா அவர் தான் அவர் அவர் தான் அந்த ஒரு நிறுவனத்தில் நோக்கத்தை தீர்மானிக்கிற நிறுவனம் ஒழுங்காக நடக்குதா அதுக்கு எப்படி டெவலப் பண்ணலாம் அதை மெனுவில் இருந்து அதை எப்படி கம்ப்யூட்டரைஸ்டாக மாற்றி அதை வந்து எப்படி இது செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் தீர்மானிக்கிறது யாருன்னு சொன்னால் இந்த அனலைஸ்ட் இப்போ பார்த்தோம் சொல்லலாம் இந்த சிஸ்டம் அனலைஸ்ட் இஸ் அ பர்சன் ஹூ இஸ் த்ரூலி அவே ஆஃப் த சிஸ்டம் அண்ட் கைட் த சிஸ்டம் டெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட் பை கிவிங் ப்ராப்பர் டிரெக்ஷன் அதாவது ஒரு ப்ரொஜெக்ட் அதாவது வந்து ஒரு டிரெக்ஷன்ன்ற வந்து ஒரு பாதை இப்போ இது எப்படின்னு சொன்னால் ஒரு சிஸ்டம் வந்து ஒரு சிஸ்டம் மனலிஸ்ட் தான் வந்து எந்த பாதையால் போய் எப்படி எல்லாத்தையும் முடிக்கலாம் என்னென்ன வேலைகளை செய்யலாம் சிஸ்டத்தை வந்து எப்படி டெவலப் பண்ணி என்ன மாதிரி நம்மளோட நோக்கத்தை அடையலாம் என்று சொல்லி எல்லா தீர்மானங்களை வகுக்கிறது வந்து யாருன்னு சொன்னால் இந்த சிஸ்டம் அனலிஸ்ட் தான் அதே மாதிரி பார்த்தோம்னா ஹீ இஸ் அன் எக்ஸ்பர்ட் ஹேவிங் டெக்னிக்கல் அண்ட் இன்டர்பர்சனல் ஸ்கில்ஸ் டு கேரி அவுட் டெவலப்மெண்ட் டாஸ்க் ரிக்வயர்ட் அட் ஈச் பேஸ் அதாவது வந்து நம்மளுக்கு வந்து இப்போ சிஸ்டம் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிளில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே நிறைய பேசஸ் இருக்குது இப்போ அதில் வந்து பார்த்தோம் என்ன சொன்னால் ரிக்வயர்மெண்ட் கேதரிங் பிளானிங் டிசைன் அதே மாதிரி கோடிங் டெஸ்டிங் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் மெயின்டை இப்படி மெயின்டெனன்ஸ் இப்படி நிறைய பேஸ் இருக்குது அப்போ ஒவ்வொன்றிலையும் வந்து ஒழுங்கான முறையில் நடக்கணும் என்று சொன்னால் அதில் வந்து ஒழுங்கான தீர்மானங்கள் எடுக்க வேண்டியது இந்த அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் ஏன்னு சொன்னால் பேசிக்கில் என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் அது வந்து பின்னுக்கு வரதுலேயும் வந்து பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் அப்போ இது வந்து மிக முக்கியமானதால் தான் இது சப்ஜெக்ட் எல்லாருமே வந்து ஸ்பெஷலாக படிப்பிக்கிறேன் அடுத்த பார்த்தோம் என்று சொன்னால் லாஸ்டான ஸ்லைட் வந்து இதுதான் ரோல் ஆஃப் சிஸ்டம் அனலைஸ்ட் ரோல் ஆஃப் சிஸ்டம் அனலைஸ்ட் அல்லது வந்து ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் அதாவது வந்து ஒரு சிஸ்டம் அனலிஸ்ட்டுக்கு என்னென்ன ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்துக்கொள்ளுங்க நான் சொன்ன மாதிரி கெத கெதர் என்று சொன்னால் இல்லை கெதை பண்ணுற என்னென்னு சொன்னால் உங்களுக்கு சிஸ்டம் அனலைஸ் படிப்பிக்கக்குள்ள வந்து கெதை பண்ணுற தரவுகளை வந்து சேகரிக்கிற கலெக்
அந்த அடிப்படையில் வந்து கெதர் அண்ட் அனலைஸ் ஆர்கனைசேஷன் டேட்டா ஃபார் டெவலப்பிங் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் அப்போ ஒரு சிஸ்டம் பழைய இருக்கிற பழைய இருக்கிற சிஸ்டத்தை ரீப்ளேஸ் நியூ சிஸ்டமாக மாற்றுறதோ அல்லது புதிதாக ஒரு சிஸ்டத்தை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு முந்தி எப்படி ஒரு இது இருந்ததுன்னு சொல்லி பழைய இதுகளை வந்து என்ன நம்ம வந்து ஆய்வு செய்யணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தா முடிச்சுனா ஸ்டடி எக்ஸிஸ்டிங் பிஸ்னஸ் ப்ராசஸ் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம்ஸ் டு டிடமைன் ஹவு போட் குட் பி பெட்டர் ஆர்கனைஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார் த பெட்டர் மெண்ட் ஆஃப் த ஆர்கனைசேஷன் அதாவது வந்து ஒரு நிறுவனத்தில் காணப்படுற உதாரணத்துக்கு டோக்கியூ பிஸ்னஸ் ப்ரொசீஜர் எல்லாம் பார்த்த மாட்டா ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாம் பார்த்த மாட்டா அதெல்லாம் வந்து பெரும்பாலும் வந்து ஒரு பழைய டாக்குமெண்ட்ஸோ ரிப்போர்ட்டோ நிதி அறிக்கைகளாக தான் இருக்கும் இப்போ அதுகளை பேஸ் பண்ணி ஒரு சிஸ்டத்தை வந்து நம்ம டெவலப் பண்ணக்குள்ளே வந்து ஒரு பொருத்தமானதாக இருக்கும் அப்போ ஒரு ஒழுங்கான ஒரு பழைய ஒரு எக்ஸிஸ்டிங் டாக்குமெண்ட் இல்லாமல் இருந்தது என்று சொன்னால் நம்மளுடைய சிஸ்டத்தை வந்து என்ன செய்யலாமண்டா ஒழுங்கான முறையில் வந்து அதை வந்து ரீட் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம என்ன நோக்கம்னு சொல்லி அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம என்ன செய்யலாமண்டா ஒரு நம்மளுடைய நிறுவனத்தை வந்து நோக்கத்தை ஈஸியாக அடையக்கூடிய மாதிரி நம்மளால் என்ன செய்யலாம் ஒரு பெட்டரான ஒரு தீர்மானத்தை நம்மளால் கொண்டு வர முடியும் அதுக்கு வந்து இந்த சிஸ்டம் அனலைஸ்ட் வந்து அவர் தான் அதையும் செய்யணும் மட்டும் வந்து பார்த்தோம்னா ஸ்டடி டெக்னாலஜிக்கல் அண்ட் பிஸ்னஸ் ட்ரெண்ட் டு ஏபிள் டு ரெக்கமெண்ட் சேஞ்சஸ் டு டெக்னாலஜி அண்ட் பிஸ்னஸ் ப்ரொசஸ் டு டேக் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் அட்வான்ஸிங் பால் இப்போ பார்த்தோம்னு சொன்னால் டாக்குமெண்டேஷன்லேயும் சரி சிஸ்டத்துலேயும் சரி சேஞ்சஸை கொண்டு வந்துகிட்டே இருக்கணும் எப்போயுமே பழைய சிஸ்டத்தெலாம் ரீட் பண்ணி நீங்கள் என்ன சேஞ்ச் பண்ணாலும் நான் அப்படியே தான் ரீட் பண்ண வேண்டிய சொன்னால் அந்த நிறுவனம் எப்போயுமே வளராது அப்போ காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி டெக்னாலஜி எப்படி இருக்கோ அந்த டெக்னாலஜிக்கு இருந்த மாதிரியே மாறிக்கிட்டே இருக்கணும் இப்போ முந்தியெல்லாம் பார்த்தோம் மாட்டேன் நம்மளுக்கு சிசி ப்ளஸ் தான் இருந்துச்சு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் ஆனால் இப்போ அந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜெல்லாம் இப்போ சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட்லாம் பயன்படுத்துகிறது வந்து ரொம்ப அரிதாக போயிட்டு இப்போ பார்த்தோம்னு சொன்னால் பைத்தன் ஜாவா ரூபி இப்படியான லாங்குவேஜ்கள் வந்துட்டு அப்போ என்ன சொன்ன சொன்னால் அந்த ட்ரெண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி டெக்னாலஜியை வந்து அவர் என்ன சொல்லணும் அனலைஸ் பண்ணி மாற்றிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா இந்த சிஸ்டம் அனலைஸ் தான் சொல்கிற மார்க்கெட்டில் போய் அனலைஸ் பண்ணுவார் உதாரணத்துக்கு வந்து நீங்கள் வீட்டிலலாம் இருக்கக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வீடு வீடு வந்து அவங்க சில ஃபீட்பேக்குகள் எடுப்பாங்க நீங்கள் இந்த சாமான்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க எப்படி இருக்குது என்ன மாதிரி இருக்குது பிடிச்சிருக்கான்னு சொல்லி இப்போ இப்போ நம்ம வந்து ஒரு டேப்லெட் மாதிரி ஒன்று எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு எஸ் ஓனோ அப்படிலாம் வந்து நிறைய பேர் அனலைஸ் பண்ணிட்டுருப்பாங்க அதெல்லாம் வந்து ஒரு அனலைஸ் தான் அதெல்லாம் வந்து மார்க்கெட்டை அனலைஸ் பண்ணுறாங்க எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி அப்போ மார்க்கெட் அனலைஸ் பண்ணலாட்டி அவங்கள நிறுவனத்தில் வந்து அவங்க நிலத்திருக்க முடியாது இப்போ போட்டி வந்து கூடித்து அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா டிசைன் அண்ட் டிசைன் அண்ட் கைட் த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் பிஸ்னஸ் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் இப்போ எல்லாமே வந்து கம்ப்யூ இப்போ இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணுற நடைமுறைப்படுத்துகிற எல்லாத்தையும் வந்து கம்ப்யூட்டர் பேஸ் பண்ணி அவங்களுக்குரிய டாக்குமெண்ட்ஸ் சரி எல்லாத்தையும் வந்து கம்ப்யூட்டரைஸ்டாக பண்ணி எல்லாத்தையுமே செய்கிற அப்படி செஞ்சதை வந்து அவங்களுக்கு டைமை மிச்சப்படுத்தக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் ஸ்பீடாக இருக்கும் கஸ்டமரை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணக்கூடிய மாதிரியும் இருக்கும் மட்டும் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் ப்ரிப்பேர் அண்ட் ப்ரெசன்ட் ரிப்போர்ட்ஸ் டு மேனேஜ்மெண்ட் ஆஸ் நீடட் இப்போ எந்த நிறுவனம் எடுத்தாலும் கூட அவன் என்ன செய்வாங்க சொன்னால் அடிக்கடி வந்து நிறுவனத்தில் நிலம் எப்படி இருக்குது மற்றது அவங்கட நிதி நிலம் எப்படி இருக்குது அவங்களோட தொழில்நுட்பம் எப்படி இருக்குது நிறுவனம் நோ இலக்க நோக்கி அப்படியே நகர்ந்துட்டு இருக்கா இல்லை கீழுக்கு பள்ளத்தில் போகுதான்னு சொல்லிலாம் என்ன செய்வாங்க அடிக்கடி வந்து மீட்டிங் போட்டு கதைப்பாங்க அது எப்படி நடக்கும்னு சொன்னால் அப்போ அந்த நான் சொன்ன மாதிரி ஆர்கனைசேஷனல் ஸ்ட்ரக்சர் அடிப்படையில் வந்து அந்த டொப் லெவலில் இருந்து மிடில் லெவல் ஆக்களை வச்சு செய்வாங்க அப்போ இது எல்லாத்தையும் வந்து யார் பொறுப்பேற்கணும் சொன்னால் சிஸ்டம் அனலைஸ்ட் அப்போ பார்த்தா மாதிரி சொன்னால் இந்த சிஸ்டம் அனலைஸி வந்து ஒரு பெரிய ஒரு மல்டி பர்சனாக இருக்கணும் மல்டி டாஸ்க் எல்லாம் தெரிஞ்ச ஆளாக இருக்கணும் அப்போ இப்படி இப்படி நாட்களுக்கு வந்து நிறைய வேக்கன்சிகளை நீங்கள் பார்க்கலாம் வே இதுகளை பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டம் அனலைஸ்ட் வந்து கோல்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அது எப்படி ஒரு நல்ல சேலரி ஒன் லேக்ஸ் ஒன் அண்ட் ஃபிஃப்டி இப்படி தான் நல்ல சேலரிகள் இருக்கும் அப்போ இந்த வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குமான்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தேன் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப்